ஸோ எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி இதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் படம் ஃபர்ஸ்ட் ஆடியோ லான்ச் த்ரிஷாவோட ஃப்ரெண்டாக இந்த படத்தில் ஒரு சில சீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப பெரிய விஷயம் நான் அவங்களோட பெரிய ஃபேனாக இருந்திருக்கேன் ஸோ அவங்க கூட சேர்ந்து ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சதுக்கு கொடுத்ததுக்கு டேரக்டர் திரு திருஞானம் சாருக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெரிய நன்றி நிறையா ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் செவன் சீன்ஸ் கிட்ட பண்ண படத்தில் ஃபஸ்ட் படம் பெருசாக எதுவும் தெரியாது ஸோ டெலிவிஷனில் தான் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கேன் இப்போது தேங்க்யூ ஸோ மச் இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ திரு உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ நான் இந்த படத்தில் டஃபன் டஃபன் நடிச்சிருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது திரிஷாந்தி என் கூட வந்து நல்லா ஜாலியாக எனக்கு எக்ஸசைஸில் கற்றுக் கொடுத்தாங்க அப்போ ஒரு நாள் அப்பா எனக்கு வந்து பெட்ஷீட்டு நைட் ஷீட்டுக்கு ரொம்ப குளிராக இருக்குப்பான்னு சொன்னோடனே அப்பா பெட்ஷீட் எடுக்க போனோடனே திரிஷாந்தி எனக்கு அவங்களோட பெட்ஷீட் அப்படியே போத்துட்டு ஜாலியாக இருந்தாங்க அதே மாதிரி டேரக்டர் அங்கிள் வந்து சீன் வந்து ஏதாச்சும் அழுகிற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்கும் ஆனால் அவர் வந்து என்கிட்ட நல்லா காமெடியாக சொல்கிற மாதிரி ஆ ஓகே ஓகே அது அது மாதிரி சொல்லுவார் அப்போ எனக்கு டேரக்டர் அங்கிள் கிட்ட ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அது அப்புறம் ஒர்க் பண்ணாங்க எல்லாருக்கும் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் அங்கிள் கேமராமேன் அங்கிள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ சொல்லிக்கிறேன் நன்றி எனக்கு என்ன பேசுகிறதுன்னு தெரில கொஞ்சம் என்றைக்கு மொதல் நாள் எப்படி ஷூட்டிங்க்கு போய் நகை சார் நின்றுனோ அது மாதிரி நிற்கிறேன் இப்போ நான் இந்த படத்தில் நான் வந்து த்ரிஷா மேடம் கூட த்ரிஷாவோட சிக்ஸ்டி எய்த் ஃப்ளேம் த்ரிஷா சிக்ஸ்டி அவங்க கூட இப்போ நான் நடிக்கிறது ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறேன் நான் எனக்கு என்ன பேசுகிறதுன்னு தெரில கொஞ்சம் நர்வஸாக இருக்குது நடுங்குது இந்த படத்தை எல்லோரும் தேட்டரில் போய் பார்த்து நல்லபடியாக சேர்க்கறது உங்கள் கடமையில் தான் டுவெண்ட்டி டேஸ்க்கு முன்னாடி வந்து நண்பர் திரு அவர்கள் வந்து ஸ்பெஷல் ஷோக்காக கூப்பிட்டுருந்தார் பார்த்தோம் மிக நேர்த்தியாக ஒரு ஒரு பத்து படம் பண்ண ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸில் பண்ணியிருந்திருக்கு அவ்வளோ திரு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ரொம்ப ஒரு த்ரில்லராக திரிசா வந்து திரிசாவுக்கு இது ஒரு நல்ல படமாக இருக்கு மேடம் திருட்டை வந்து நான் இந்தளவுக்கு வந்து நான் எதிர்பார்க்கல ஏன்னா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு நாலஞ்சு வருஷம் அவன் பழகிறான் பட் திரு இப்படி ஒரு படம் கொடுப்பாருன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை படம் பார்க்கும்போது எனக்கே ஆச்சரியமாக இருந்தது நல்லா பண்ணியிருந்தாப்புல அப்புறம் பாப்பா மானசி கூட சிறப்பாக பண்ணியிருந்தாங்க எனக்கு இங்கே வந்தோடனே தெரியும் அவர் ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டு பட் ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணியிருந்தாங்க விஜய் வர்மா தமிழ் சினிமாவுக்கு கிடச்ச ஒரு புது வரவு படத்துக்கு வந்து ப்ரமோஷனுக்கு வரலைன்னா அது ஒரு பெரிய நடிகர்ன்றது மாதிரி ஒரு ட்ரெண்ட் ஆகி போச்சு இன்றைக்கி உச்ச நட்சத்திரங்கள்லாம் ரஜினி சார் விஜய் சாரே வந்து ப்ரமோஷனுக்கு வரும்போது இவங்கெல்லாம் ஏன் வரமாட்டுறாங்க எதுக்கு என்னென்னு புரியலை இவங்களை இந்த இடத்துக்கு கொண்டு போய் இந்த புகழ் பேர்லாம் சேர்த்து கொடுத்ததே வந்து பத்திரிகை நண்பர்களும் ரசிகர்களும் தான் அவர்களை சந்திக்கிறதுல உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இவ்வளோ படம் போட்டு படம் எடுக்கிறான் எதுக்கு உங்களை வந்து ஒரு பாப்புலரான ஒரு ஃபேமிலியரான ஆர்டிஸ்ட்டை போடுறோம்னா உங்களுக்குன்னு ஒரு ஃபாலோவர்ஸ் இருப்பாங்க உங்களுக்குன்னு ஒரு பப்ளிசிட்டி இருக்கும் பத்திரிகை நண்பர்கள் வந்து இப்போ விஜயவர்மாவை பற்றி ஒரு செய்தி போட்டால் நிச்சயம் போட மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களும் மைலேஜ் பார்ப்பாங்க கண்டிப்பாக அப்போ இங்கே ஒரு நடிகர் முகம் தெரிஞ்ச ஒரு நடிகர் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு மைலேஜ் இருக்கும் நம்பி தான் நாங்கள் வந்து முகம் தெரிஞ்ச நடிகர்களை வந்து படத்தில் வந்து கம்மிட் பண்ணுறோம் அப்போ உங்களுக்கு குறைந்தபட்சம் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஒன்றில் ஒரு படம் வந்து ப்ரொமோஷன் இவ்வளோ போட்டு செலவு பண்ணி பண்ணுறாங்க அதில் வந்து கலந்துக்கணும் அப்படின்ற அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொஞ்சமாவது வேணும்ல இந்த திரிஷா நடித்துள்ள பரமபதம் ஆட்டம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற வேண்டும் வெற்றி பெறும் என்கிற நம்பிக்கையை நான் நூறு சதவீதம் இங்கே தெரிவிக்க விரும்புகிறேன் காரணம் இந்த ட்ரெய்லர் பார்ப்பதற்கு முன்னாலே நான் முழு படத்தையும் பார்த்தவன் படம் பார்த்து அதிர்ந்து போனேன் ஒரு மரம் ஒரு விதம் சார் வைக்கிறோம் அந்த மரம் வளர்ந்து பல்லாயிரக்கணக்கான பழங்களை தருகிறது ஒரு வருஷத்தில் கொடுத்து முடிச்சுக்கல வருடா வருடம் மக்களுக்கு பழங்களை தருகிறது மரமே அப்படி நன்றியோடு நட்டவனுக்கும் நாட்டு மக்களுக்கும் பயன்படுகிறது என்றால் ஏ மனிதனே நீ ஏன் பிறருக்கு பயன்பட மாட்டேன்கிறாய் ஒவ்வொரு தயாரிப்பாளரும் வளர்த்து விட்டு வளர்த்து விட்டு அவர்கள் வாழை மரம் போல அழிந்து கொண்டிருக்கிறார்களே அது நினைவுக்கு வரவில்லையா மனிதன் என்பவன் மரம் அறம் மரத்திற்கிற அறம் மனிதனுக்கு வர வேண்டும் அறம் என்றால் தர்மம் தனக்கென வாழ்பவன் ஆத்மா ஆத்மாவுக்கு சொந்தக்காரன் தனக்கெனவும் பிறர்க்கெனவும் வாழ்கிறானே அவன் புண்ணியாத்மா நாம வாழ்ந்து பிறரையும் வாழ வைக்கணும் அவன் புண்ணியாத்மா
அப்படி ஏன் இந்த சினிமா உலகத்தில் தன்னை வளர்த்தவர்களே மறந்து விடுகிற நிலை வருகிறது என்பதை நான் வணக்கத்தோடு பணிவோடு எல்லாருக்கும் தர்மம் செய்யணும் எல்லாரும் புண்ணியம் பெறணும் நான் சொல்கிற தர்மம் அந்த புண்ணியம் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தையும் உங்கள் வாரிசுகளையும் காப்பாற்றும் இந்த திரிஷா என்கிற அற்புதமான நடிகை நடித்துள்ள இந்த பரமபத ஆட்டம் தம்பி திருஞானம் எழுதி இயக்கி இருக்கிற தயாரித்திருக்கிற இந்த பரமபத ஆட்டம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறும் திரிஷா நடித்த இந்த படம் திரிஷோ ஒரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு நாளும் திரிஷோ கண்டிப்பாக ஃபுல்லாகும் இப்படி ஒரு பத்து நாள் ஆனாலே நம்ம தெரிஞ்சானும் ஃபுல்லாகிடுவோம் எல்லா லாபம் வந்துடும் ஆக மகிழ்ச்சியில் நீ ஃபுல்லாக வேண்டும் இந்த சினிமாவிற்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்க வேண்டும் எல்லோரும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் அம்பரீஷ் இந்த படத்தின் மூலம் நிறைய படம் உனக்கு கிடைக்கும் ஆனால் டைமுக்கு போட்டு கொடுத்துரு ப்ரொடியூசரை பல முறை வர வைக்காத நான் அப்படி வந்து நொந்து போனவேன் இனிமே நல்லா இருப்பான் அம்பரீஷ் ஓகே வாழ்க திருஞானத்துக்குள்ள அந்த ஒரு சினிமா மேல் இருக்கிற அந்த அளவு கடந்த காதல் தான் இந்த படம் இந்த உருவாக்கம் எல்லாமே ஸோ இந்த படத்தை எடுக்கிறதுக்கு வந்து அவர் எவ்வளவு சிரமம்லாம் பட்டிருக்காரு எவ்வளோ கஷ்டங்கள் அப்படின்றதுலாம் நாங்கள் நிறையா கூட இருந்து பார்த்துருக்கோம் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து பெரிய பெரிய ஹீரோக்கள் போட்டு எடுக்கிற படங்களே வந்து லாபத்துக்கு வருதா அப்படின்றது ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கும் பொழுது ஹீரோவே அல்லாமல் எந்த விதமான ஒரு ஒரு சின்ன பிஸ்னஸ்க்கான ஒரு பேஸ் கூட இல்லாத ஒரு ஸ்டார் வேல்யூவோடு ஒரு படம் பண்ணுறாரு அந்த படத்தை வந்து இன்றைக்கி திரைக்கு கொண்டு வந்து அவரே ஓன் ரிலீஸ் பண்ணி அதை முழுக்க முழுக்க ரிஸ்க் இல்லையா அந்த ஒன் டு டென் எவ்வளவு ரூபாய் இருக்கோ அவ்வளவுமே அப்படி கம்ப்ளீட்டாக ரிஸ்க் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் அந்த படத்தை அவர் ரிலீஸ் பண்ணுறாரு படம் நல்லா இருக்குன்றதுனால ஒரு சந்தோஷமாக ஒரு நம்பிக்கையே ஒரு பெரிய ஒரு தன்னம்பிக்கை இருக்குது நிச்சயமாக அந்த படம் வெற்றி அடையும் நமக்கு ஒரு போட்ட முதல் கிடைக்கும் நல்ல பேர் கிடைக்கும் ஒரு இயக்குனராக வரணுன்றது அவருடைய அந்த கனவுகளுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்திருக்கு இருந்தால் கூட ஒரு பெரிய ஹீரோக்கள் படத்தில் நடிக்கும் பொழுது கதாநாயகிகளுக்கு வந்து அவங்க ப்ரொமோஷனுக்கு வர்றாங்களோ வரலையோ நம்ம ஹீரோ வச்சு ப்ரொமோஷன் பண்ணிட்டு போயிடலாம் மீதி ஆர்டிஸ்ட் வச்சு பண்ணிட்டு போயிடலாம் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது இந்த நேரத்தில் வந்து நம்மளே நம்பி இவ்வளோ பெரிய சம்பளத்தை கொடுத்து இவ்வளோ பெரிய படத்தை எடுத்திருக்காங்க அவங்களுக்கு நம்ம கூட நிற்கணுன்ற எண்ணம் அது யாராக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வரணும் அது வரலைன்னா ரொம்ப வருத்தமான விஷயம் விஜயவர்மாவுக்கும் ஒளிப்பதி வளர்க்கும் இருக்கிற அத்தனை டெக்னீஷனுக்கும் பெரிய லைஃப் இது பல பேருடைய வாழ்க்கையும் வெற்றியும் தயாரிப்பாளருடைய முழு முழு வாழ்க்கையும் சார்ந்த விஷயம் அனைவரும் கோஆப்ரேட் பண்ணும் மீடியா நண்பர்கள் இந்த படத்துக்கு அதிக ஒத்துழைப்பு தரணும் என்று என்னுடைய பணிவாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் திரிசாவோட அறுபதாவது படம் நான் டைரக்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த திரிசாவுக்கு நன்றி இந்த படம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எடுத்திருக்கோம் எல்லோரும் சொல்கிறது தான் உண்மையிலே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் நான் இந்த படம் எடுத்திருக்கேன் ஏதோ நியாயமான ஒரு நல்ல படம் எடுத்திருக்கேன்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த படம் இருபத்தெட்டு ரிலீஸ் ஆகுது இந்த படம் வெற்றியாரணும்னு வெற்றி அடைய உங்களோட ஒத்துழைப்பு கண்டிப்பாக எனக்கு வேணும் எவ்வளோ படத்துக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த படத்துக்கும் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணி வெற்றி அடைய வைக்கணும்னு நான் கேட்டு வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ராஜன் சார் எப்பவுமே பிரச்சனைக்குரிய ஏதாவது ஒரு டாபிக் ஓப்பன் பண்ணிடுவார் ஆனால் அதே நேரத்தில் வந்து அவர் பேசுகிறதுல சில விஷயங்கள் பார்த்தோம்னா ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணுற அளவுக்கு பாராட்டுறது ஏன்னா அவர் பேசும்போது கோவப்படுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் யாருக்காக கோவப்படுறாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அந்த சங்கம் சங்கத்தினுடைய நலன் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்குவார் இல்லைன்னா யாராவது பாதிக்கப்பட்ட ஆட்கள் அவங்க அந்த பாதிப்புக்கு என்ன காரணம் பாருங்கள் சந்தானத்தை பற்றி பேசினார் சீக்கிரமாக கால் சீட் கொடுங்கன்னாரு கொடுத்தது கொடுக்கறதுக்கும் பேசுகிறாரு கொடுத்ததுக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறதும் மிஸ் பண்ணாமல் கரெக்டாக சொல்லிடுறாரு அப்படி இன்றைக்கி அவர் பேசும்போது கூட அந்த ஆத்மாவை பற்றி சொன்னது நான் ரொம்ப ரசித்து கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் என்னென்ன ஆத்மா அப்படிங்கிறது இந்த பரமபதம் இந்த டைட்டில் இத்தனை நாளாக எப்படி அதை மிஸ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு உண்மையிலேயே ஆச்சரியமாக இருந்தது என்னென்னா நல்ல டைட்டில்கள் எதுவும் எதுவுமே கொஞ்சம் அதில் சொல்லும் போதே அதில் மீனிங் வந்துடும் அந்த மாதிரி பரமபதம் அப்படிங்கிறது நான் வந்து நீ தெரிஞ்சானத்துக்கிட்ட கேட்டேன் எப்படி இத்தனை நாளாக நீங்கள் இந்த டேட்டு இந்த டைட்டில் யாரும் யூஸ் பண்ண விட்டுனாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆச்சரியப்பட்டு கேட்டேன் ஏன்னா பரமபதம் அப்படிங்கிறதே வந்து ரொம்ப மீனிங்கான ஒரு சமாச்சாரம் ஏன்னா யார் எப்போ ஏனியில் டக்குன்னு மேலே போவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது யார் பாம்பு கொத்தி கீழே வருவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ லைஃப்ங்கிறதே ஒரு பரமபதம் மாதிரி தான் அதுக்காக யாரும் விளையாடாமல் இருந்துட முடியாது
அதனால் முயற்சிங்கிறது கண்டிப்பாக இருக்கணும் அதனால் அந்த பரமபதம் டைட்டில் வச்ச உடனேயுமே அது ரொம்ப லைஃபை ஒட்டி வர்றது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது இந்த கதையும் வந்து அவர் சொன்ன விதம் வந்து ட்ரெய்லரில் அதில் எல்லாம் பார்க்கும்போது இதில் ஒரு டைலாக் எல்லாம் வரும் சிஎம் உடம்பு சரியெல்லாம் படுத்துட்டுருக்காங்க அந்த கேமரா எடுத்துருங்க இந்த கேமரா எடுத்துருங்க அப்படின்னா நான் சொன்னது எப்படிங்க தப்பிச்சு வந்தீங்க சென்சார்லேருந்து இந்த சூழலில் வந்து இப்படி ஒரு படம் எடுத்திருக்கீங்களே அப்புறம் இட்லி சாப்பிட்டாரு அது சாப்பிட்டாரு இது சாப்பிட்டா அப்படி என்ன நடந்ததோ நடந்தது பூரா வந்து டைலாக்கில் எல்லாம் வச்சுருக்காருங்க போது இந்த படம் சென்சாரில் எந்த கட்டும் இல்லாமல் யூஏ அப்படின்னா யூஏ அப்படின்னா ஏ எதுக்காக கொடுத்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியல டேரக்ட் சொல்லும்போது சொல்லல கதைக்காக கொடுத்துருப்பாங்களா இல்லை வேறு எதுக்காக கொடுத்தாங்கன்னு தெரியல ஸோ யூஏ எது கொடுத்தாங்கன்னு தெரியல இதில் என்ன ரொம்ப சந்தோஷப்பட வேண்டிய ஒரு சமாச்சாரம்னு சொன்னால் படம் எடுத்துகிட்டு இப்போ வா அப்போ வா அப்படிங்கிறது இல்லாமல் கன்ஃபார்மாக ராஜன் சார் கூட சொன்னார் இவங்க அபிராமி ராம்நாத் சார் பார்த்துட்டு வாங்கினார் அதுக்கப்புறம் வந்து அவரும் பார்த்துட்டு வாங்கியிருக்காரு இப்போ அடுத்தது வந்து காமாட்சியும் இவரும் முரளி எல்லாம் கூட வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன அப்ளிகேஷனும் போட்டு வச்சுட்டு போயிருக்காரு ஸோ ஏறக்கூடிய படம் எடுத்துட்டு இன்றைக்கி விற்றுறது அப்படிங்கிறது இருக்குல்ல அதே ஒரு பெரிய சமாச்சாரம் தான் ஸோ முதலே இந்த படம் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்திருக்குது அப்படிங்கிறது நான் ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெஸிவாக இருக்குது படம் பார்க்கணுன்னு தோணுது அந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் ஸோ அவர் சிறப்பான முறையில் தெரிஞ்சான பண்ணியிருக்காரு இதே வெற்றி தான் இன்னும் முழு வெற்றி அப்படிங்கிறது படத்துக்கு ஐம்பதாவது நாள் போஸ்டர்லாம் ஓட்டுறதுலாம் இருக்குது அது கண்டிப்பாக செய்வார்னு சொல்லி என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அட்வான்ஸாக தெரிவிச்சுக்கிறேன் படத்தில் இருக்கிற டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் மீண்டும் ஒரு முறை மானசிரியா மான இல்லை இல்லை தெரியும் ஸோ அந்த பொண்ணும் ரொம்ப அழகாக நடிச்சிருக்கு சொன்ன மாதிரி அதுக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல ஃபியூச்சர் எல்லாத்துக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஆக்சுவலி இந்த படத்தில் முதன் முறையாக நான் வந்து அம்ரீஷ் பிரதருக்கு பாட்டு எழுதுகிறேன் சுச்சுவேஷன் என்ன பிரதர் அப்படின்னா ஒரு ஜாலியான பாட்டு பிரதர் ஒரு தாபால நடக்குது குடிச்சு கும்பால மடிக்கக்கூடிய ஒரு பாட்டு அப்படின்னாங்க ஏற்கனவே ஏற்கனவே நான் வந்து லொக்காலிட்டி பாய்ஸ் பாட்டு எழுதியிருந்தேன் மறுபடியும் அதே மாதிரி எழுதணுமா அப்படின்னா இல்லை பிரதர் இதில் நம்ம ஏதாவது புதுசாக பண்ணலாம் அப்படின்னாரு அம்ரீஷ் பிரதருடைய அந்த அன்பு ரொம்ப பிடிக்கும் அவர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஆசையாக இருக்கும் ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் அப்படின்ட்டுலாம் தாண்டி நிறைய கம்ஃபர்ட் கொடுப்பாரு ஸோ அவருக்காக ஒரு பாட்டு சூப்பராக எழுதணும் அவரை ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சி சரிங்க பிரதர் நீங்கள் சுச்சுவேஷன் சொல்லுங்கள் நான் மெலோடியாக எழுதணும்னு நினச்சேன் பரவாயில்ல ஒரு பாட்டு தானே இருக்குது நம்ம சூப்பராக பண்ணலாம் அப்படின்னா அவர் சுச்சுவேஷன் சொன்னார் அதில் வந்து ஒரு கேரக்டர் பேர் சொன்னார் கலா அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் இருக்குது அந்த பொண்ணை வச்சு தான் வந்து அந்த பாட்டு போகுது மெயின் கேரக்டர் அந்த பாட்டில் அந்த கேரக்டர் தான் இருக்குது கூப்பிட்றாங்க அந்த பொண்ணை கூப்பிட்றாங்க ஏ கலா அடி ஏ கலா அந்த மாதிரிலாம் கூப்பிட்றாங்க அதையே நம்ம வந்து ஐடியாவாக வச்சு எழுதலாம் அப்படின்னா நான் நிறைய எழுதி கொடுக்குறேன் ஏ கலா ஓய் கலா அந்த மாதிரிலாம் எழுதுறேன் ஓய் மீட்டரில் இல்லை ஓ வச்சுப்போம்மா ஓ கலா அப்படின்னு வச்சுப்போம்மா அப்படின்னா ஆ வச்சுக்கலாமே அப்படின்னா அப்புறம் மற்ற லிரிக்லாம் எழுதிட்டு பாட்டு ஃபுல்லாக டேரக்டர் இருக்காருனா அவருக்கும் அதில் இருக்கக்கூடியது ஒன்றுமே புரியல சூப்பராக இருக்குது வச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டாரு பாடி ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டாங்க பாடி முடித்த அப்புறம் எங்களுக்கு ஒன்றுமே கேட்கல அது அது தப்பாக எதுவுமே தெரில அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அவர் ஷூட்டிங்லாம் போயிட்டார் டேரக்டரு போயிட்டு அதே மாதிரி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டார் மறுபடியும் பாட்டு கேட்குறோம் பாட்டு பார்த்தா அவர் வேறு எங்கள் மியூசிக் டேரக்டர் வேறு பயங்கரமாக அது அழுத்தி அழுத்தம் திருத்தமாக பாட்டியிருப்பார் ரொம்ப ஓ கலா அப்படின்னும் போது தனித்தனியாக இருக்குது அது சேர்க்கும் போது ஏங்க இப்போ தாங்க வந்துட்டு இருக்கேன் ஒரு 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 இப்போ தான் ஒரு பெரிய படத்துக்கு பாட்டு எழுதியிருக்கேன் அவ்வளோதான் சோடிய முடிச்சிருக்கீங்க போல நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தயவு செஞ்சு இதை மாற்றுறீங்க நம்மளுக்குன்னு ஒரு ஒரு சமூக பொறுப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா மறுபடியும் ரீஷூட் பண்ணிட்டு போனாங்க பொதுவாக ஒரு ஆடியோ லான்ச் நடக்குதுனால அப்படியே அப்படியே ஜாலியாக இருக்கும் எப்போ ஆடியோ லான்ச் நடக்குது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த பாட்டு கேட்டுட்டு ஏங்க இந்த ஆடியோ லான்ச் கூட நான் வரமாட்டேங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஆனால் உடனே என்ன என்னை பயன்படுத்துது இல்லைங்க இதான் நான் வைக்க போகிறோம் இந்த இந்த லிரிக் நீங்கள் தான் எழுதுனேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வைக்க போகிறோம் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு விளையாடிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அந்த அதையே எடுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அது விஷுவலாக பார்க்கும்போது அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் அம்ரீஷ் பிரதர் ஃபோன் பண்ணாலே யோசிப்பேன் இவர் இவர் என்ன பண்ண போகிறாருனே தெரியல அந்த மாதிரி யோசிப